I denne video vil jeg kigge på vækstformen. Vækstformen kan I se herover i den blå boks, og den består af fire begreber, som I kan se herover. Den første vi vil tage fat i, det er KN, I kan se her. Det lille N, der er nede i hjørnet, har som sådan ikke nogen matematisk betydning, men henviser til antallet af terminer, som vi har den her vækst i gang. Kapitalen, eller KN, som vi får til sidst, det er altså vores slutværdi, hvor meget har vi tilbage efter en given periode. Og det er altså det, vi vælger at forrente, eller som vi får en rente på. Og det kan være øh, menneskets vækst på jorden, eller det kan være et, øh, nogle bakterier, som vokser i en vis procent øh, per termin. K, vi har herovre, startkapitalen, jamen det er den værdi, som vi starter med. Hvor meget har vi til at starte med? Og det kan være eksempelvis at være, at der lige nu er 6 milliarder mennesker på jorden. Jamen så var vores startværdi 6 milliarder. Renten, som vi kan se herovre. Der er lige den første og mest vigtige ting, I skal være opmærksom på. Det er, at renten altid er angivet i procent. Men når vi skal skrive den ind i, så er det utrolig vigtigt, at I får den skrevet som decimaltal. Altså herover i formen, der skal vi skrive decimaltal. Så hvis det er eksemplet herover, det er 5%, så skriver vi herover 0,05. Det er rigtig vigtigt at huske. Renten den øh, skal være angivet per termin. Så hvis nu at der står at renten, den er per måned, jamen så er jeres termin også en måned lang. Så det er altså rentens, renten der definerer hvor lang tid er en termin. Og hernede efterfølgende n, jamen så skal man styre på hvor mange terminer drejer det her så om. Altså hvor lang tid er den her vækst over, og det igen, jamen det er renten, som er med til at definere, hvor lang en termin den er. Man skal herover have en opløftet uden for parentesen, og det vil sige, at den endelige form, det ender lyder på, at man har en slutværdi herover, og den form er, hvis man tager startværdien og ganger den med 1 plus renten, skrevet som decimaltal, og opløfter det i antallet af terminer. Derefter lader jeg kun det her ene et tal tilbage. Og den betyder egentlig 100%. Og det er fordi vi regner med, at det er en vækst, vi har gang med at gøre, arbejder med. Så vi skal have de 100% til at vokse hver gang. Hvis renten herimod er negativ, jamen så ændrer vi plusset til et minus. Det vil sige, så er det en, et negativt fald, øh, vi arbejder med. Og derfor så bliver et tal jo til mindre end et. Og derfor falder vores samlede værdi også. Det var kort om vækstformen. Nu vil jeg lige hurtigt vise et eksempel, man kunne arbejde med, hvis det var. Hvis vi nu tager udgangspunkt i, at vi havde vores formel her, så skal jeg have først mit resultat ud i den sidste ende. Og et eksempel, det kunne til at være, at vi har 10 af en eller anden slags, vi kunne sige, det var 10 fluer på værelset. Det er også rigtig træls. Og jeg ved så, at den her flue, jamen den vokser med 5% hver time. Det er altså en ret aggressiv flue. Så der skal jeg jo vide, at det er 5%, jeg lægger til. Så har jeg først de 10 gange med parentes 1 plus 0,05 og min parentes slut. Og nu er det jo så bare skal finde ud af, hvor mange timer drejer det her så over. Så hvis jeg nu gerne vil finde ud af, at der var 10 fluer, der er stået op om morgenen, og der kommer tilbage på værelset igen 12 timer senere, jamen hvor mange fluer kan jeg så regne med, at der er på værelset. Så derfor så opløfter jeg den i 12. Når jeg så regner det ud, jamen så får jeg et resultat, der hedder 17,96. Og nu er der nogen, der vil argumentere for, at så siger man, jamen når jeg kommer tilbage på værelset, så er der 17 fluer, og nogle de vil argumentere for, at når jeg kommer tilbage på værelset, og så har været der et par minutter, jamen så er der i hvert fald 18 fluer. Og her er det altså argumentationen efterfølgende, der er vigtig. Man kan i hvert fald ikke sige, at der er 17,96 flue på ens værelse. Man runder altid op, når det er dyr og mennesker, som vi arbejder med.